یک مکان تاریخی رو تصور کنید مثلا میدون نقش جهان اصفهان رو در یه زمان گذشته ای مثلا قرن 17 میلادی تازه ساختنش تصور کنید که اونجایی چی میبینید شما شما میدون رو میبینید یه تصویری میبینید دیگه چی دریافت میکنید از فضا صداها رو میگیرید سر و صداهایی که اونجا اون موقع ممکنه باشه آدما حیوانا هر چی که هست و یه بویی هم به دماغتون میخوره مکانهای تاریخی زمانهای گذشته به جز تصویرشون که ما زیاد میبینیم یا صداشون که بعضی وقتا برامون بازسازی میکنن توی مثلا فیلم ها و اینها یه بویی هم داشتن ولی تا حالا من نشنده بودم که یه تلاشی بشه برای اینکه ببینن اون بوه دقیقا چی بوده و اونو بازسازی کنن یه مقاله خوندم چند وقت پیش درباره این موضوع بود اینکه اروپای قرن 16 شهرهای اروپایی در قرن 16 چه بویی میدادن و این که آیا میشه اون بورو بازسازی کرد یا نه خیلی با نظرم موضوع جالبی بود یه مقدار رفتم توش دقیق تر شدم چند تا چیز خوندم فکر میکنم که برای شما هم جالب باشه این ویدیو رو درست کردم این مقاله های رو که خوندم دارم کوچولو میخوام به شما بگم چی هست و چی دارن میگن لینکاش رو هم توی توضیحات میگذارم اگر از این شکل ویدیو خوشتون آمد که من کنجکاوی میکنم نتیجهش رو میام برای شما تعریف میکنم لینک هم بهش میدم بگید این زیر کامنت بگذارید که بدونم بعدا هم باز از اینها توی برنامه بگذاریم من علی بندری هستم و این کانال یوتیوب بی پلاس این گزارش که الان میخوام بهتون نشون بدم این چی بود که من خوندم تو اینترنت حالا من نیست راستش که کجا بهش رسیدم اول فکر کنم یه توییتی دیده بودم بعد رفتم گوگل کردم دیدم که گاردین ازش یه گزارشی داده چند ماه پیش رفتم اون گزارش رو خوندم این اون گزارش اولیه که من دربارش خوندم داره میگه که بوی اروپا عطر اروپا یک مطالعه ای که امیدواره که بتونه عطر اروپای قدیم رو بازسازی کنه مال دو ماه پیشه در نوامبر 2020 دو, دو ماه ما پیش این منتشر شد یه کتاب خونه ای از بوهای اروپا میخوان درست کنن مربوط میشه به دورانی که توی اروپا سیگار خوب زیاد میکشیدن همه جا سیگار میکشیدن تو فضای باز و بسته و اینا تنباکوی مرغوبی هم احتمالا نبوده بعد بوی خوبم بوده مثلا اشاره میکنه به بوی روزم اون موقع بوده و این حرفا ولی بیشتر بوها بوهای بد بوده بوهایی که توی فضای شهری بوده سیستم بهداشتی فرض کنید وجود نداره فاضلاب که نیست درست حسابی مردم خوشون نمیشورن حتی درست و تمیز نمیتونن بشورن بعد هر روز دوش بگیر و از این خبرها که نیست واقعا بعدش هم سیگارم هست سوختم هست سوخت برای گرم کردن برای روشنایی هر چیزی که میسوزونن بو میده تو محیط شهری کارخونه اصلا در از اینکه صنعت میاد کارخونه میاد بوی اون چیزا هم وسط شهر شهرای قدیمی اروپا خلاصه حرف اینه که بوی خوبی نداشتن آمستردام لندن اینا شهرهای خوشبویی نبودن به احتمال خیلی خیلی زیاد حالا تو این مطالعه میخوام برم ببینن که اون بوه دقیقا چه بویی بوده اروپا چه بویی میداده و بعد اگه بتونن اون بو رو بازسازیش کنن یک سری دانشمند هم دانشمند هم تاریخدان هم متخصص هوش مصنوعی در بریتانیا و بقیه جاهای اروپا فکر کنم یه پروژه مشترک بین دانشگاه در هلند و و, و کمبریج اگه اشتباه نکنم یک پروژه 2 میلیون و 800 هزار یورویی میخوان بررسی کنن ببینن که بوی اروپا چی بوده و میتونن بعضی از اون بوها رو دوباره بازسازی کنن یا نه از چه بازه زمانی قرن 16 تا اوائل قرن 20 روش کارش هم اینطوریه که میگه که آره میخوایم بریم متون گذشته رو بخونیم متون مذهبی متون غیر مذهبی رمان گزارش تاریخی هرچی هرچی و همه اینا رو میخوایم اسکن کنیم ببینیم که کجا به بو اشاره شده کجا درباره بو حرف میزنن اینا رو در بیاریم اکسا رو نقاشی ها رو عکس که حالا از گذشته خیلی نیست ولی نقاشی ها رو هر تصویری که وجود داره المانایی که توی اون تصاویر هست اینا رو در بیاریم ببینیم بو اگه دارن چه بویی داشتن با این یک کتابی دیتابیس خیلی بزرگ درست کنیم بر همینم هم توی گروهشون هم تاریخدان هست هم مثلا متخصص عطر و بو و اینا هست هم دیتا ساینتیست هست هم متخصص هوش مصنوعی هست چون پروژه پروژه ای که تخصص های مختلف لازم داره و بعدش هم که همه رو در آوردیم میخوایم ببینیم چطوری میشه این بوها رو بازسازی کرد که مثلا میتونیم یه موزه ای داشته باشیم که شما بری اونجا بتونی بوی 
مثلا اون بازه زمانی این منطقه رو قشنگ برداری و استشمام کنی یا نه خیلی به نظرم چیز جالبیه ایده ایده خیلی جالب و جذابیه یه پروژه یه پروژه سه ساله ژانویه شروع میشه یعنی الان احتمالا شروع شده یک دایرت و نعرف آنلاینی از بو میخوان درست کنن و بایوگرافی ها رو بخونن و همه متون رو بخونن و از این کارا اشاره هم میکنه به آره که بو بوی خوبی نبوده بوی که توی بیشتر شهر میماده بوی خوبی نبوده قرن 18 رو میگه که دیگه مردم شکایت میکردن از بوی سیگار بوی تنباکوی توی سالانه تئاتر و اینها که اینا یه بوایی که خیلیش الان از زندگی ما حذف شده دیگه سیگار دیگه نمیکشیم توی فضای بسته اصلا تو فضای بازم کمتر بوی سیگار بوی تنباکو مثلا حالا اون تنباکوی که اون موقع میکشیدن که اصلا چیز دیگه ای هم بوده اون بوا نیست فضاها کلا بوا کم شده اون بوا کم شده بر همین به نظرم درست شدنش جذاب تصور ما رو از گذشته مقدار واقعی تر میکنه بعد من اینو که خوندم پروژه برام جذاب بود اسم پروژه ها رو برداشتم اسم پروژه جای این تو اومده بود اسمش رو برداشتم رفتم گوگل کردم بعد سایت پروژه ها رو دیدم سایت پروژه ها رو دیدم دیدم که میگن که آره اودروپا احتمالا یه ترکیبی از اودور و یوروپ لاتینی نمیدونم به چه زبانی خلاصه بعد میگه که ما این خبر پروژمون رو نوام منتشر کردیم چه پوشش رسانه یه خوبی داشت بعد دیدم این پست خیلی پست جالبیه گفتم اینم بهتون نشون بدم میگه پوشش رسانه خوبی داشت مثال زده دونه دونه وقتی مثالات جالبه دیگه میشه رفت دونه دونه شو دید من یه تعدادش اسپانیایی بود اینا رو نرفتم آلمانی بود ندیدم فرانسه بود فکر کنم ندیدم ولی خود چند تا انگلیسی بود تو انگلیسیش گاردین رو دیده بودم بی بی سی شو رفتم دیدم چیز اضافه بر اون چیزی که تو گاردین بود به نظرم توش نبود ولی نیویورک تایمزش خیلی جالب بود حالا سراغ اون میرم میگم توش چی نوشته بود بعد گفت آره یه کانال یوتیوبی هم 12 میلیون سابسکرایبر داشت اونا هم یه ویدیو درست کردن این تو رو این تو رو خلاص اینا خوشحال بودن از اینکه پروژهشون یه همچین پوششی گرفته بعد یه خورده تو سایت خودشون چرخیدم بعد رفتم توی نیویورک تایمز دیدم که این جالبه یک یک کسی احتمالا با ایده ای که از همین گرفته یک کسی که کارش اینه که منتقد رستوران و غذا بوده برای نیویورک تایمز این موزه شخصی بوی خودش رو درست کرده و چی کار کرده یعنی یعنی درباره چند تا بویی که براش مهم هستن یا داشتای کوچیکی نوشته در این حد که من آره مثلا از این با ماشینم از اینجا که دارم رد میشم بوی وانیل به مشامم میخوره بوی وانیل مصنوعی به خاطر اینکه به عنوان یه شیرین کننده مصنوعی استفاده میکنن ازش بوی خوبی جذاب اینا بودم این خانم یه عکسی میذاره یه توضیحی اینجا میده شما درباره یه بو مثلا یک چند خطی نوشته قشنگه بعد بعدیش درباره این توضیح میدی که در فلان فود کورت کارش با غذاست دیگه میگه که توی مثلا فریزر دامپلینگ هست من در فریزر رو باز نکردم ولی این بو بوی سیر بوی کلم اینا مثلا بوهایی که اونجا میاد بعد با ترکیب توضیح چند خطی ایشون که خودش هم جایش توی همین جستار تصویریش داره توضیح میده که زبان چقدر قاصر از انتقال کامل حس بویایی ولی میگه من حالا دارم تلاش همو میکنم تلاش میکنه با کمک عکس تصویر و این توضیح مختصری که اینجا داره میده بو رو به ما منتقل کنه تو بعضیاش به نظرم موفقه تو بعضیاش خیلی موفق نیست ولی تجربه تجربه با و جالبی بود بعد دیرن نیویورک تایمز حالا لینک این همون پایین میذارم لینک همه اینایی که اینجا توضیح دادم و این سایت هایی که رفتم و دارم براوز میکنم رو لینکش رو توی توضیحات میذارم که ببینید بعد دیدم نیویورک تایمز به جز این یه کار دیگه ای کرده گفته که حالا که ایشون این کار کرد ما بیایم از آدما بپرسیم که شما اگه میتونستید یه موزه بو داشته باشین چه بوایی رو دوست داشتید محافظت کنید اون تو بیاری از خواننده ها پرسیده و اینا اومدن نظر دادن بو معمولا رابطه رابطه مثلا نوستالژی که دیگه یه خاطره خوبی رو در گذشته میخوایم فراخوان کنیم یادآوری کنیم میخوایم با بو این کار بکنیم چون بوه تو ذهنمون مونده بوی مثلا کیف مادر بزرگ بوی سیگار قدیمی بوی برندی کنیا که نمیدونم چیه موز کلاه عطر بعد آدما نوشتن باسشون نوشتن که هر کدوم چه بویی رو دوست دارن حفظ کنن چه بویی رو دوست دارن داشته باشن الان الان اگه مثلا موزه بو داشتیم دوست داشتی چی رو داشته باشی در بیاری بو کنی این مثلا میگه که من آره بوی سیر تازه سیر تازه به خاطر اینکه به خاطر کرونا من شش ماه خونه مادر بزرگم اینا نتونستم برم از دور با میشم تو حیاتشون سلام میکنم اینا ولی بالاخره این اون نیست دلم تنگ شده که برم تو بو رو 
بشنوم بو کنم به خاطر اینکه هر از گاهی میرفتم اونجا چند شب میموندم و بوی خونه مادر بزرگم رو خیلی دوست دارم میگه بویش چم بوشم چیه بوشه ترکیبی از غذا پختن آشپزی در خونه بوی گرد و خاک و عشق یک نوجوونی از اسکاتلند نوشته این خیلی هم قشنگ نوشت بعد آدم ها چیزهای مختلف نوشتن قشنگه not for not این نمیدونم چیه یه چیزی که توی بچگی این یه, یه،, 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 یه آجیلیه فکر کنم از این آجیل سوخته ها شاید آجیل شیرینا به منی سنک میگه که اونش خودشو خیلی دوست نداشتم ولی بوش بویه که دلم براش تنگ میشه و خیلی دوست داشتم یا اینکه این در مورد یه قهوه ای نوشته این میگه که من پدر بزرگ مادر بزرگم این قهوه مکسول هاوس رو میخوردن خیلی دوست داشتن هر روز همینو میخوردن منم دوست دارم منم هر روز همین قهوه رو آسیاب میکنم و با اسم میشه که یاد اونا بیفتم و با این دوست دارم که اونا رو به یاد بیارم کاش مثلا این بورو میتونستم واسه خودم حفظ کنم بعدش خیلی جالب بود یه خانومی 85 سالشه میگه اون بویی که من میخوام حفظ کنم الان احتمالا دیگه نیست وجود نداره ولی من بچه که بودم دهه چهل پنجاه میرفتیم فلانجا مثلا اینجا این ساختمونا بتون نمیدونم خاک اینا یه همچین بویی میداد من دوست دارم اون بو رو میتونستم فراخان کنم بازسازی کنم داشته باشم یا اینکه میگه من اسپانیا بودم یه زمانی درس بخوندم کاله چند ماه وایادولید بودم و اونجا بوی زباله و سیگار بعد میگه میگه من این ترکیب بوی زباله و سیگار که به دماغم میخوره یاد اسپانیا میافتم یاد خاطراتم میافتم و موزه بوی من یه همچین چیزی توشه خیلی جالبه واقعا همینطوری میتونه اینو اسکرول کنیم بری پایین دونه دونه شو ببینید لینکشو میگذارم و به جز این به جز همین دیدن نمونه حرفایی که آدما میزنن بر من این جالب بود که خودم بشینم فکر کنم که بوایی که من دوست دارم اینجا تو کمد کنار دستم داشته باشم چیه که مثلا اگه دوست دارم مثلا وعده دارم یه کوچولو بو کنم برم به یه خاطره ای به یه گذشته ای به یه جایی چه بوایی فکر کردنم بهش جذابه و به نظرم خوش میگذره خلاصه این یک چیزی بود که من تازگی خوندم برام خیلی جالب بود کنجکاوی جالبی بود و این ورنور دربارش خورده خوندم و دوست دارم حالا این پروژه هم دنبال کنم جلوتر که میرن ببینن که به کجا میرسه از این جور چیزا اگر دوست دارید ما توی این کانال بازم درست کنیم لطفا کامنت بذارید بگید بگید که این ویدیو چطور بود به نظرتون چیش خوب بود چیش خوب نبود و اگر پسندیدید بگید برای من واقعا مهمه که چی فکر میکنید اول کار این کانال واقعا دوست دارم بدونم که چه جور محتوایی اینجا بگذاریم بهتره من علی بندری این کانال یوتیوب بی پلاس و به ما بگید که چی دوست دارید ما سعی می‌کنیم که یه کاری کنیم که شما هم خوشحال بشید ما هم کیف کنیم مرسی